അറിവൊരാള് നേടിയാൽ വിവരം നിനക്കില്ലാതിരിക്കും തോറോ വിലയിൽ കുറഞ്ഞ മനുഷ്യനായി നീ മാറോ അതല്ലേ ഉത്തരേന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠോ അതല്ലേ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠങ്ങളോ അറിവില്ലാത്ത സമുദായമായി നമ്മൾ മാറിയാൽ നമ്മുടെ അസ്തിത്വം വേട്ടയാടപ്പെടും കേട്ടോ ആ അറിവിലൂടെയാണ് നമുക്കെല്ലാം നേടാനുള്ളത് ആ അറിവിലൂടെയാണ് നമുക്കെല്ലാം നേടിയെടുക്കാനുള്ളത് മഹാന്മാ മഹാനായ ഹസൻ ബസ്രി റഹിമുല്ല അവിടെ നിന്നതാ നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശം കാണാത്തില്ലറുള്ളു അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരാകുന്ന ഇഷ്ടദാസന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി അങ്ങനെ തന്നെ താഴേക്ക് കണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ സമുദായത്തിൽ സജ്ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ആയിപ്പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരാകുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ സമുദായം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ഈ സമുദായം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതല്ലേ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മ വഴി നടത്താൻ ഏത് കാലത്തും നന്മയുടെ വാഹകരുണ്ടായി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഏത് കാലത്തും മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായി ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മഹാന്മാര് നേടിയെടുത്ത വിപ്ലവോ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളിലൂടെ നമുക്കിടയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ നിർവഹിച്ച നവോദാന വിപ്ലവോ ആലോചിതമായ ആ നവോദാനത്തിന്റെ നൗക ആദർശ രാഹിത്യത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്നത് കാണുമ്പോ വരക്കൽ തങ്ങൾക്കു ശേഷം സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയില് സയ്യിദും ആലിമുമായി വന്ന ഏക തങ്ങളല്ലേ മഹാനായ താജുല്ലുലമ ആ താജുലുലമ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഘട്ടത്തില ആദർശ നൗകയെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് പടയോട്ടം നടത്തുകയാണ് ആ പ്രബോധന ധാരകളിലെല്ലാം നമുക്ക് കരുത്തു പകർന്നത് എന്തായിരുന്നു എതിരാളികൾ നമ്മുടെ മറുഭാഗത്ത് ശക്തരാണ് സമ്പത്തുള്ളവരും അധികാരമുള്ളവരും സ്വാധീനമുള്ളവരും ഭൗതികതയുടെ സകലമാന സ്വാധീനങ്ങളുമുള്ള ഒരു ജനത നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ പ്രബോധന ദൗകയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ടായിട്ടുപോലു എങ്ങനെ ാണ് നമുക്ക് വളരാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ നേതാക്കളെ സജ്ജനങ്ങൾ പാകപ്പെടുത്തിയതാണ് മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളി അതേ ഏത് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും തളരാത്തവരാണ് ഉലമാക്കള് അല്ലുലമാവു വറസത്തു അള്ളാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിറാസ് ചേറ്റെടുത്ത പിന്തലമുറയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു ഈ വസല്ല മതങ്ങൾ മോചിതത്ത് കൊണ്ട് മതം പ്രബോധനം ചെയ്തെങ്കില് ആ ഹബീബിന്റെ മോചിതത്തിന്റെ പിൻഗാമികളായി ഹബീബിൽ നിന്ന് വിരാസത്തായി കറാമത്തെ ചെടുത്തവരല്ലേ മഹാന്മാർ ആ ഉലമാക്കളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം വളർത്തിയത് അറുപത് കൊല്ലക്കാലം ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലം മുഗൾ രാജാക്കന്മാരാകുന്ന മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ആറ് പതിറ്റാണ്ടിൽ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയക്കാരി രാജ്യം ഭരണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം വിരളമാണ് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ആഠിത്യവും അവരുടെ പ്രൗഢിയും പ്രകടമാക്കാൻ പര്യപ്തമായ പള്ളികൾ ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരി രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇസ്ലാം വളർന്നത് ഇന്നും അന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാരിലൂടെയല്ല ഭൗതിക നേതാക്കളിലൂടെയല്ല ആത്മീയ നേതാക്കളിലൂടെയാണ് അതവർ പ്രബോധനം ചെയ്തത് 
ആ ഹബീബിൽ നിന്ന് വിരാസത്തായി ഏറ്റെടുത്ത കറാമത്തിലൂടെയാണ് ആ കറാമത്താണ് ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും അടിയുലയാതെ സമുദായം നശിക്കാതെ അവരെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാകുന്ന മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മഹത്വമാണ് അവർക്കൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും ഖൗഫ് വരൂല അവർക്ക് എന്ത് കേട്ടാലും എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവർക്ക് ടെൻഷൻ വരൂല അതേ അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ ഭയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നു അതേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആനയെ പേടിയാണ് നരിയെ പേടിയാണ് പുലിയെ പേടിയാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരെ ആന പേടിക്കുകയാണ് അവരെ പുലി പേടിക്കുകയാണ് അവരെ സിംഹം പേടിക്കുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന സഫീൻ റബി അള്ളാഹു താലാനുഭവങ്ങള് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതാ ഒരു പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ താൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പല് കടൽ തിരമാലകളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് തകർന്നടിയുമ്പോൾ ആ കപ്പലിൽ നിന്ന് ബാക്കി കിട്ടിയ പലക കഷ്ണത്തിലേറിയിട്ട് കടലോലങ്ങളിലെ തിരമാലകൾ കോളങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ കപ്പലിന്റെ പലക കഷ്ണം സഫീനർ റിയല്ലാഹുവിനെയും കൊണ്ട് ഒരു കടൽ തീരത്ത് ചെന്നണയുമ്പോൾ ആ കപ്പലിന്റെ പലക കഷ്ണം ചെന്നണയുന്ന കടൽ തീരത്ത് ഉഗ്രപ്രതാപിയായ ഒരു സിംഹം അലറി വിളിക്കുകയാണ് അഹങ്കാരിയായ സിംഹത്തിന്റെ അലർച്ചയത കടലിൽ പ്രതിബിംബം സൃഷ്ടിച്ചു ഭയവിഹലത സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ മഹാനായ സഫീനതങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടില്ല അവിടെ നദാ വിളിച്ചു പറയുന്നു അന റസൂൽ റസൂൽ ഇല്ല ഓ സിംഹമേ ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ദൂതനാണ് കേട്ടോ ആ കടൽ തീരത്ത് അഹങ്കാരത്തോടെ തലവിയർത്തി അലറി വിളിച്ച സിംഹോ ആ സഫീനതങ്ങളെ പ്രഖ്യാപനം കേൾക്കുമ്പോ തന്റെ രണ്ട് കൈകളും ആ കടൽ കരയിൽ നിന്ന് ആ പലക കഷ്ടത്തിന്റെ അരികിൽ കടലിലേ കറക്കി വെക്കുകയാണ് മഹാനായ സഫീനതങ്ങൾ ആ സിംഹത്തിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് കരയിലേക്ക് കയറുന്നു മഹാനവറുകൾ കരയിൽ കയറിയപ്പോൾ ആ സിംഹം തന്റെ തലതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ സിംഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി സഫീനതങ്ങൾ തന്റെ ലക്ഷ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് സിംഹത്തെ അതിന്റെ വഴിക്ക് വിടുന്നു അവർ അള്ളാനെ പേടിച്ചപ്പോ അവരെ എല്ലാവരും പേടിച്ചു അതേ മഹാനായ കുത്തുബുല്ലാലും സിയം വരയുള്ളീ അതാ കുറച്ചാളുകളുമായി വനാന്തരത്തിലൂടെ യാത്രക്കിറങ്ങുകയാണ് മഹാനവറുകൾ തന്റെ കയ്യിലൊരു പതിമൂന്ന് കരിമ്പിൻ കഷ്ണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരങ്ങനെ നിബിഡമായ വനാന്തരത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ കാട്ടിനിടയിൽ നിന്ന് കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങൾ ചിഹ്നം വിളിച്ച് സിയം മോരുടെ നേരെ ചീറി വരികയാണ് മഹാനായ സിയം മോരുടെ കൂടെയുള്ളവർ ഭയപ്പെടുന്നു അവരല്ലാന ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ സിയം മോര് ഭയപ്പെട്ടില്ല തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന ആനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ തുമ്പിക്കൈയിലേക്ക് കയ്യിലുള്ള ഓരോ കരിമ്പിൻ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് യാത്രയാക്കുകയാണ് അവരല്ലാനെ പേടിച്ചപ്പോ അവരെ ആരും എല്ലാവരും പേടിക്കുകയാണ് അല ഇന്ന ഉലിയ അള്ളാഹുലും അള്ളാന്റെ ഹബീബിൽ നിന്ന് ഉലമാകുന്ന വിരാസത്തെടുത്ത മഹാന്മാർ അവർക്കൊന്നിന്റെ മുന്നിലും പതരേണ്ടതില്ല ഒരു ദുർഘട വഴികളിലും അവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പടയോട്ടങ്ങളിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നമ്മളൊക്കെ വല്ലാതെ വേദനിച്ചുപോയി പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലമായി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഇന്ത്യയിൽ 
ഇന്ത്യയുടെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ പ്രകാശമയാകുന്ന മുഖത്ത് വിളക്കുമാടമായി പ്രജ്വലിക്കുന്ന മർക്കസ് ആ മർക്കസിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയോ ചെയ്തുകൂട്ടിയ എന്തൊക്കെയോ കോപ്രാതിത്തരങ്ങള് നമ്മുടെ മനസ്സു വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോധക്യ സഹജമായ വേദനകൾക്കിടയിലും നമുക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ആ ഷെയ്ഖുന ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടുമ്പോ മക്കൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ച നാണയ തൊട്ടുകൾ കീശയിൽ നിന്നെടുത്ത മഹാന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചാൽ തന്റെ മക്കള് രോഗം മാറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഈ ഉമ്മത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കീഴയിൽ നിന്ന് നീട്ടിയ നാണയത്തൊട്ടുകൊണ്ട് വളർത്തിയെടുത്ത മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ നവോദാന വിളക്കുമാടമാകുന്ന മർക്കസിന്റെ മുന്നില് സാമുദായിക ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില് ഫാസിസ ശക്തികളുടെ കൊടി തങ്ങളുടെ കൊടിക്കു നേരെ ചേർത്തി കെട്ടിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമവാനിൽ പോലും പകലിൽ നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ ആ മർക്കസിന്റെ മുറ്റത്തു നടന്ന വിളയാട്ടം എത്രയാ നമ്മള് കരഞ്ഞുപോയില്ലേ സങ്കടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ പക്ഷേ അല ഇന്ന അള്ളാഹ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുന്നിലും പതറാതെ പ്രബുദ്ധ മലയാളിയുടെ മുന്നിൽ അന്നും കാന്തപുരം മുസ്താദ് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പർവ്വത സമാനമായ മനക്കരുത്തിന്റെ മുന്നിൽ കെട്ടിക്കൂട്ടിയ മുഴുവൻ പന്തലുകളും ആരൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇല്ലാതെയായി പോയില്ലയോ ആ പർവ്വത സമാനമായ മനക്കരുത്ത് മഹാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തിയതാരാ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒരു നാട്ടുമാടമ്പിയെയും ഭയപ്പെടാതെ ഇസ്ലാമിക നവോദാന നൗകയെ കരക്കണയിപ്പിക്കാൻ ഈ മഹാന്റെ ഹൃദയത്തിന് കരുത്തു പകർന്ന മഹത്വക്കളാരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ അറക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ചെവിടുകളെ മലീമസമാക്കുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം സങ്കടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ആ മഹാനത നിറപുഞ്ചിരിയോട് ഭൂനിലാവ് പോലെ പ്രബുദ്ധ മലയാളികളുടെ മുന്നിൽ ഒരു മുഷിപ്പുമില്ലാതെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു ആ കാരിരുമ്പിന്റെ മനക്കരുത്ത് എങ്ങനെ പകർന്നു കിട്ടിയതാത്ത മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് മുഷിപ്പില്ലാത്ത ഹൃദയക്കരുത്തുകൊണ്ട് ആദർശ രാഹിത്യത്തിൽ ആടിയുലഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക നവോദാനത്തിന്റെ നൗകയെ കരക്കണയിപ്പിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തിലേക്ക് മഹാന പാകപ്പെടുത്തിയത് അവിടത്തെ ഗുരുവര്യരും ആത്മീയ നേതൃത്വവുമായ സി എം ഒരല്ലയോ അതെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാടൂറം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വഹാബികളുമായി ഒരു വാദപ്രതിവാദം നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ആ വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പായി സി എം ഒരെ കണ്ട് പൊരുത്തം നേടാൻ ഷെയ്ഖുനെ പലപ്പോഴും ക്ഷമിച്ചു പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത് നടന്നില്ല അങ്ങനെ അതാ പാലക്കാട് പാടൂരിലേക്ക് വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോകുമ്പോൾ വഴിക്ക് മഞ്ഞക്കുളം മക്കാമില് ഷെയ്ഖുന സിയാറത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് ആ മഞ്ഞക്കുളം മക്കാമില് സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ മടപൂരുകാരനായ ഒരു മുസ്ലിം മഞ്ഞക്കുളം മക്കാമിന്റെ മുറ്റത്ത് ുന്നുണ്ട് അതേ ഷെയ്ഖുനയോട് ആ മലെ മുസ്ലിം പറയുകയാണ് എന്നെ സി എം ഓര് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് നിങ്ങളോട് സംവാദത്തിന് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംവാദത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകും കേട്ടോ അങ്ങനെ മഹാനായ കാന്തപുരം മുസ്താദ് പാലക്കാട് പാടൂരിലേക്ക് സംവാദത്തിന് പോകുന്നു ആ സംവാദത്തിന്റെ പരിണിതിയായി തൊണ്ണൂറോളം വരുന്ന മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ തന്ന ആരാധകത്വത്തിൽ നിന്ന് ഈ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ആ സംവാദം കഴിഞ്ഞ് ഷെയ്ഖുന തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്ക് മഹാനവരകൾക്ക് ശക്തമായ പനി പടരുകയാണ് ശരീരം ഇളക്കാനും മനക്കാനും കഴിയാത്ത ശക്തമായ പനി വരുന്നു ആ പനി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖുന കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അതാ മഹാനവരകൾ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തുവൽ ജമാഴത്തിന്റെ ആശയക്കാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ചില സ്വീകാര്യമായ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ 
നാളെ ഇത്തരം ഞങ്ങളെ അനുഭവങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ക്ലിപ്പെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അലക്കാമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും അന്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ലാൽ സലാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് ഞങ്ങളെ അനുഭവങ്ങളാണ് നേരത്തെ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്ക് മക്ക എന്ന മഹാപുരുഷൻ അതാ കേരളത്തിലെ സുന്നികൾക്ക് മുഴുവനും സ്വീകാര്യനായ മഹാപണ്ഡിതന് പലപ്പോഴും കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മഹാൻ പറഞ്ഞ വാക്കെന്നാണ് അള്ളാഹു അക്രമക്കും നിങ്ങളെ ആദരിച്ച രണ്ട് നിയമത്തുണ്ട് ഒന്ന് കാന്തപുര മുസാദിനെ കൊണ്ടാണ് മറ്റത് താജുലമയെ കൊണ്ടാണ് ആ മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കിയാണ് തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത് പ്രഭാഷകരാകുന്ന ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങളെ വകയുള്ള വിടുവായിത്തമല്ല വിശുദ്ധ അറമില പരിശുദ്ധ ബുഹാരി ദർശു നടത്തുന്ന പ്രഗൽഭനായ അറബി പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം അതാ സുന്നിവചന സംഘത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിക്ക് വരുമ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി നടത്തിയ പണ്ഡിത കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഹറമിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോ എന്റെ ഹബീബിന്റെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കാതെ എന്റെ നേതാവിന്റെ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ ഞാൻ പുറത്തു പോകാറില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ എന്റെ പതിവ് ചൊല്ലി അനുസരിച്ച് എന്റെ ഹബീബിന്റെ സമ്മതം കാത്തു ഞാൻ നിന്നു അങ്ങനെ എന്റെ ഹബീബ് എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ നിർദ്ദേശം തന്നതാണ് ആ കേരളക്കരയിലെ ഇസ്ലാമിക് ഹിതുമയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എവിടേക്കും ഞാൻ പുറത്തു പോകാറുള്ളൂ എന്ന പോലെ കേരളത്തിലെ ആ ഇസ്ലാമിക സമ്മേളനത്തിലേക്കും ഞാൻ വന്നത് ആ മഹാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഹറമില പ്രഗൽഭനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആ മഹാൻ പറഞ്ഞ ആ സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു തന്റെ ചീട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അലക്ക് അലക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സൈബർ പോരാളികളുടെ പെർമിഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടൊരു സ്വപ്നം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മഹാനായ കാന്തപുരമുസ്താദ് ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതെന്താണ് തന്റെ മുമ്പിലതാ ആഴമേറിയതായ ഒരു കടങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കടങ്ങിലേക്ക് ആരൊക്കെയോ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട് ആ മഹാന കടങ്ങിലേക്ക് ചാടാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ പരമാവധി ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അതാ ഉടനെ ആരോ പിടിച്ചങ്ങ് കഴിച്ച ആ കടങ്ങിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഷെയ്ഹുന തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത് സി എം അതാ പറകിൽ സി എം ഓര് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല മഹാനായ സി എം ഓര് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഉടനെ ഷെയ്ഹുന നെട്ടി ഉണരുന്നു തന്റെ പനിക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട് നേരം വെളുത്ത് നേരെ സി എം ഓര് തെരഞ്ഞ് കാന്തപുരം സ്ഥാത് പുറപ്പെടുകയാണ് ആർക്കും പ്രവേശനം നൽകാത്ത പ്രത്യേക സമയത്ത് കാന്തപുരം സ്ഥാത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മഹാനായ സി എം ഓര് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇന്നലെ നിന്നോട് ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കി കൂടി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതുമില്ല ഏത് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയില് പേമാരി പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന പ്രബോധന രംഗത്ത് ദുർഘടങ്ങളായ പ്രതിസന്ധികള് ആദർശ ഗോപുരമാകുന്ന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തന്റെ ഹൃദയക്കരുത്തുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിച്ച് ഈ പ്രാസ്ഥാനിക നൗകയെ കരക്കടുപ്പിക്കുമ്പോ അറക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന ആക്ഷേപ സ്വരങ്ങളുടെ മുന്നിലും കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ കാത്ത് യുമത്ത് സമയം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഹൃസനില്ലാത്ത ഹൃത്തടങ്ങുണ്ട് 
കൊണ്ടോ ആ ഹൗഫില്ലാത്ത കൃത്യം കൊണ്ടോ ആ മഹത്വത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് മഹാന്മാരെ പാകപ്പെടുത്തിയതാരാ നമ്മുടെ നേതാക്കളെ രൂപപ്പെടുത്തിയതാരാ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളാ മഹാന്മാരായ സജ്ജനങ്ങളാണ് ആ ഉലമാക്കൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിൽ നിന്ന് വിരാസത്തെ ഏറ്റെടുത്തതാണ് കറാമത്ത് അറിവുള്ളവർ 